பித்ருஷாபம் பித்ரு தோஷத்தை பற்றி நிறையா சொன்னேன் இப்போ பித்திருக்களுக்கும் நம்ம ஜோதிஷத்தில் இருக்கிற ராகு கேத்துவிற்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசுகிற தலைப்பும் ஜோதிஷத்தை பற்றி ஸோ ஜோதிஷத்துக்கும் பித்திருக்களுக்கும் நான் வந்து வேற மாதிரி போயிட்டே இருப்பேன் நம்ம இப்போ வந்து ராகு கேதுக்கும் பித்திருக்கள் பித்திருக்களுக்கும் உண்டான சம்பந்தம் ஏன்னா மகாலய பட்சத்தில் ராகு கேது பயிற்சியும் அதோட சேர்த்து பித்திருக்களையும் சேர்த்து போட்டிருக்க பரபுரிச்சு ஆராய போட்டிருக்கேன்னா என்ன பாருங்க ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பார்த்தேன்னா சூரியனுக்கு அதில் ஒரு ஒரு எதை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்தால் உங்களுக்கு இல்லாத அந்த கொஞ்சம் சூரியனுக்கு பிதுர்காரகன் ஆத்மகாரகன் சந்திரனுக்கு மாத்திருக்காரகன் மனோகாரகன் செவ்வாய்க்கு சகோதரகாரகன் தைரிய வீரியகாரகன் புதனுக்கு மாத்துலன் பந்துகாரகன் வித்யாகாரகன் குருவிற்கு புத்திரகாரகன் ஆச்சாரியன் சுக்கரனுக்கு களத்திரகாரகன் காமியார்த்த தத்துவம் சனிக்கு களத்திர புத்திர சத்ருத்துவ காரகன் ஒவ்வொருத்தருக்கு காரகப்பம் இருக்கு அப்பான்னா சூரியன் அம்மானா சந்திரன் செவ்வாய்னா கூட பிறந்தவா புதன்னா தாய்மாமன் பந்துக்கள் சுக்கரன்னா கணவனா அல்லது மனைவி குருன்னா புத்திரன் இந்த சனி பார்க்கோ களத்திர புத்திர சத்ருத்துவ காரகன் இது புத்திரம் தான் இருக்கிற குரு சொல்லிட்டிய களத்திரத்தை சுக்கரனை சொல்லிட்டியா மறுபடியும் என்ன சனிக்கு களத்திர புத்திர சத்துருத்துவக்காரன் குழந்தைய கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் குருவுக்கு இருக்கிறது கணவனோ மனைவியோ ஒரு பெண்ணோ ஆணை கொடுக்கற கணவனோ மனைவி கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் சுக்கரனுக்கு இருக்கிறது ஆனால் நல்ல கணவன் நல்ல மனைவி சத் களத்திரம் சத் புத்திரங்கிற அதிகாரம் சனி கண்ட்ரோலில் இருக்கு ஏன்னா அவன் கர்மகாரகன் தர்மகாரகன் ஒருவருடைய கர்மாவின் தர்மாவத்தி பொ தர்ம கர்மாதிபத்தி பொறுத்து தான் நல்ல குழந்தையோ நல்ல கணவனும் நல்ல மனைவியும் அமைவார்கள் அதனால தான் எதிரிகள் கூட தீர்மானிக்கப்படுவார்கள் அதுக்கு தான் சனிக்கு களத்திர புத்திர சத்துருத்துவ காரகன் சும்மா இல்லை ஜோதிட சாஸ்திரம் புழிஞ்சு கொடுத்துருக்கு ஞானத்தை அதில் சூரியனுடைய பிதிர்காரன் சொன்னில்லையா அப்பாவளி முன்னோர்களுக்கு பிதிர்பிதாமகி நம்ம தர்ப்பணம் மனவு பண்ணுறோம் இல்லையா பிதிர்பிதாமகி மாத்தூர் மாத்தாமதி ஞாதா ஜாதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பிதிர்பிதாமகி அப்பாவளி முன்னோர்களுக்கு ராகு அதிபதி ராகுக்கு பிதிர்பிதாமகி என்று பெயர் கேதுவுக்கு மாத்தூர் மாத்தாமகி என்று பெயர் அம்மாவளி முன்னோர்களுக்கு ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் கேது அதிபதி ராகு கேது வந்துருக்கா இப்போ ராகு கேது எங்கே சம்மந்தப்பட்டிருக்கா பித்திருக்களோடு சம்மந்தப்பட்டவா அப்போ ஒரு ஒருடைய ஜாதகத்திலே ராகு கேதுக்கள் பாதகமான இடத்தில் அமைந்து விட்டால் அதுதான் சிம்டம்ஸ் அவளுக்கு சர்ப தோஷம் இருக்கு சில பேர் சர்ப தோஷம் சொன்னால் ஏதோ சர்பத்தை அடித்ததுனால் வந்த தோஷம் மட்டும் நினச்சின்னு இருக்கா சர்ப தோஷம் அது மட்டும் கிடையாது சர்பவதை சர்ப இம்சையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பரிசுத்துக்க தானே ஒரு செத்த பாம்பத்தை கழுத்தில் போட்டால் தான் சர்பதோஷம் வந்தது நம்ம போனேன் பரிசுதாகத்தினால அதனால முதல்ல எல்லாரும் ஃபில் ஃபில் சந்தோஷம் அடையணும் ஆனால் என்னது அதனால நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அந்த ராகு கேதுக்கள் அந்த புத்திருக்களுடைய அம்சமாக காரகத்துவம் பெற்று இருப்பதனால் அந்த பித்திருக்கள் வரக்கூடிய காலகட்டம் இது ராகு பயிற்சி வர எட்டாம் தேதி கேது பயிற்சி மாலை பட்சத்திலே வருது ஏன் இந்த ராகு கேது பயிற்சி இந்த மாலை பட்சத்தில் வரும்பொழுது சுகப்புற மகிழ்ச்சி எனக்கு அருள்கிறார் உடனே இதை பண்ணுங்கிறார் ஏன்னா இப்போ அது ஒரு பித்து அது மட்டும் கிடையாது பித்திருக்களும் இங்கே வரா பூலோகத்தை தேடி மாலை பட்சத்தில் பாருங்க மாலை பட்சத்தில் பித்திருக்கள் வரா பூமிக்கு நம்ம இடத்தை தேடி வரா ராகு கேது பயிற்சி வருது ராகு கேதுக்கள் நம்முடைய புத்திருக்கள் முன்னோர்கள் சொல்கிறா எல்லாம் சிங்க் ஆகிடுதா அப்போ வரும்பொழுது இந்த டயத்தில் அதுதான் சூப்பர் மாதிரி சொன்னார் இந்த காலகட்டத்திலே பிதுஷா பிதுர்தோஷம் உள்ள வாழ்க்கெல்லாம் அந்த அப்பா வழி முன்னோர்கள் அம்மா வழி முன்னோர்களுடைய கர்மாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் இக்காலகட்டத்தில் இதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு அதனால் இப்போ என்னம்மா கேட்டதுக்கு அதான் பித்ருஷாபம் பித்ருஷாபத்துக்கும் ராகு கேதுக்கும் சம்பந்தம் ராகு கேதா ராகு கேது சம்பந்தங்கள் தான் இப்போ ராகுக்கு பித்ரு பிதாமகி என்றும் கேதுக்கு மாத்திர மாதாமகி என்றும் இதற்கு பொருள் அதனால தான் ராகு கேதுகள் பயிற்சிகள் வேண்டுமில்ல கிரகங்களோட தான் ஒவ்வொரு உறவுகளும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம்னா ஏதோ பிளானட்ஸ் சார் ஜோஷியெல்லாம் பேசிட்டு காப்பாருங்க சந்திரன் ஒரு பிளானட்ஸ் சூரியன் ஒரு பிளானட்ஸ் செவ்வாய் ஒரு பிளானட்ஸ்னு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் அவைகளை கோள்களாக பாவிக்கவில்லை அவளின் தேவதைகளை தெய்வங்களாக பாவித்திருக்கிறது ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் 
ஒவ்வொரு புராண சரித்திரங்கள் இருக்கிறது புதன்னா புதனுக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்கு சந்திரன்னா சந்திரனுக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்கிறது சூரியன்னா சூரியனுக்கு ஒரு சூரிய நாராயண சரித்திரம் இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ரகுவம்சம் சந்திர வம்சம் கிருஷ்ண சந்திர வம்சத்தில் அவதரித்தவர் ராமர் சூரிய வம்சத்தில் அவதரித்தவர் ஒரு ஒவ்வொருக்கு ஒரு வரலாறுகள் உண்டு ஒவ்வொரு கிரகங்களும் அந்த பதவி அடைவதற்கு அவர்கள் பட்ட அவர்கள் செய்த தவம் அவர்கள் பெற்ற சாபத்தை அவர்கள் எவ்வாறு போக்கிக் கொண்டார்கள் கிரகங்களுக்கே சாபம் ஆமா கிரக பதவி அடைவதற்கு முன்னாடி சாபம் உதாரணத்துக்கு புதனை எடுத்துக்கலாம் சோமபுத்திரன் பேர் புதனுக்கு சந்திரன் தன்னுடைய குரு பத்திரி மேல ஆசைப்பட்டதுனால அந்த சாபம் குருவுடைய சாபம் பெற்றவர் செய்த பாவம் பிள்ளையை சேரும் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா அது புதனுக்கு வந்துருந்தது சாபம் அந்த சாபத்தை போக்கிக் கொள்வதற்கு புதன் பெரிய தபஸ் பண்ணான் புதன் தபஸ் பண்ணி அவர் மகாவிஷ் அனுகிரகம் பண்ணி அவனுக்கு கிரக பதவியை கொடுக்கும் பொழுது அப்ப உடனே ஒண்ணு சொல்றார் எப்பயும் சாஸ்திரத்தை மீறி பகவான் இது பண்ண மாட்டார் புதனை சொல்றார் நீ தபஸ் செஞ்சு உனக்கு வந்து கிரக பதவி அது மட்டும் கிடையாது புதனுடைய அதி தேவதையாக நானகே இருக்கிறேன் மகாவிஷ்ணு அவரே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் உள்ளது அதி தேவதைகள் தேவதைகள் உண்டு அப்ப மகாவிஷ்ணு சொல்கிறார் உன்னுடைய தந்தை செய்த பாவம் உனக்கு வந்துவிட்ட தோஷம் உடம்பிலே இருக்கிறது அந்த தோஷத்தினால் நீ வளர்வரை தேய்வரை சந்திரனுடன் கூடினால் நீ பாவராக மாறிவிடுவாய் அம்மாவசை சந்திரனுடன் கூடினால் நீ அழியாக மாறிவிடுவாய் வளர்வரை சந்திரனுடன் கூடினால் வளர்வரை சந்திர வளர்வரையில் பறந்து விட்டால் நீ சுவராக இருப்பாய் சுபத்துவம் அளித்துவம் மாதிரிலாம் புதனுக்கு உண்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் வரலாறுகள் இருக்கிறது புராணங்கள் இருக்கிறது அந்த வகையிலே ராகு கேதுக்கள் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு இன்னும் நிறைய பிரமாணங்களா இருக்கு சொல்ல முடியாது நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்கு கண்டிப்பா பித்ரு சாபம் பித்ரு தோஷம் இருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒருத்தங்களுக்கு ஜாதக ரீதியா அஸ்ட்ராலஜிக்கு தான் வந்து நீங்க ஃபுல்லாவே அதாவது நம்ம வந்து மோட்ச சாஸ்திரத்துக்கு போகாமல் இதே ஏன்னா மக்களுக்கு தான் தேவைங்கிறதுனால இதே முதல்ல கொஸ்டின் மாற்றி மாற்றி கேட்குறேன் நினைக்கிறேன் என்ன கே என்ன கேட்டால் கேள்வி பித்ரு சாபம் பித்ரு தோஷம் ஒரு தாளுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஆமாம் அதாவது இப்போ தான் சொன்னேன் ராகுன்னா அப்பா வழி முன்னோர்கள் கேதுன்னா அம்மா வழி முன்னோர்கள் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ராகு ஜென்மம் இரண்டு ஐந்து ஏழு ஒன்பது இந்த இடங்களில் ராகுவோ கேதுவோ அமைப்பு பெற்றால் அவர்களுக்கு ராகு அமைய பெற்றால் பித்ருவழி சாபமும் கேது அமையப்பட்டால் மாத்திர வழி சாபமும் இருக்கு இது ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜாதகத்திலே அதில் உதாரணத்துக்கு நான் கூட இதில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன் கைப்பட சொன்னேன் அதில் பார்த்த எண்ணம் அந்த மவுஸ் வச்சு மூவ் பண்ணுற பாருங்க இந்த லக்னத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்துல ராகு சூரியனுடன் கூடினாலும் ராகுவோட சூரியன் கூடுனா அது ஒரு புது சாபம் அதே மாதிரி ராகு வந்து கேது அஞ்சில் உட்கார்ந்தா புது சாபம் இது மாதிரி கேது உடன் சந்திரன் கூடினால் விட்டு போயிருக்க கூடாது டைப்பிங்கில் சந்திரன் கேது கூடினாலும் மாத்தூர் சொல்லி சாபம் இந்த மாதிரிலாம் ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் நம்ம அதை கணிக்கலாம் இதுக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவர விவரமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் சூரியன் அப்பா சந்திரன் அப்பாவளி முன்னோர்கள் ராகு அப்பாவளி முன்னோர்கள் சந்திரன் அம்மா கேது அம்மாவளி முன்னோர்கள் சில பேர் சொல்லுவா இந்த சூரியனுக்கும் ராகுவும் பகை அதான ஜாத ஜாதகத்தில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சந்திரனும் கேதுவும் பகை இது எப்படி பகைன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு புராணத்தில் ஒரு கதை இருக்குது பார்க்கடலில் கடையும் பொழுது அமிர்தம் வருது தேவர் அசுரர்களுக்கு ப கொடுக்குறா கொடுக்கும் போது அசுரன் வந்து மோகினி அவதாரம் எடுத்து பகவான் மகாவிஷ்ணு அமிர்தம் கொடுத்துட்டே வரா அப்போ வந்து அசுரன் வந்து அமிர்தத்தை வாங்குகிறான் தேவர்களுடைய ரூபம் மாதிரி மாறும் பொழுது சூரிய சந்திரன் அவரை காட்டி கொடுக்கும் பொழுது தலையில் கரண்டியால் அடித்து அந்த அகப்பையால் அடித்து அதனால் ராகு கேதுகள் உருவானங்கள் புராண கதை சூரியனை கா ராகுவை காட்டி கொடுத்தது யார் சூரியன் கேதுவை காட்டி கொடுத்தது யார் சந்திரன் இப்போ இதை வந்து இப்போ காட்டி கொடுத்ததுனால அவன் பகைன்னு இதுதான் ஸ்தூலமான ஒரு வளர் ஸ்தூலமான பார்வை சூட்சம பார்வை சூரியனுக்கு கித்துக்காரன் மட்டும் ஆத்மகாரகன் அப்படின்னு இந்த ஆத்மா அறிவு ஆன்மா அறிவு பித்தூர் இதெல்லாம் மூணு ஒரே சூரியனுடைய கண்ட்ரோல் 
இந்த ராகு சொன்னேன் இல்லையா இது அப்பாவளி முன்னோர்கள் ராகு தான் நம்ம உடம்புல முன்னோர்களுடைய தர்மம் இருந்ததுன்னா ஒருத்தருக்கு வைராக்கியம் இருக்கும் தபஸ் இருக்கும் ராகுக்கு யோக காரகன் என்று பெயர் யோகத்துக்கு என்ன பேரு சூரியனுக்கு ஆத்ம காரகன் சொல்லிட்டேன் ராகுக்கு யோக காரகன் சில ஜோஷி எல்லாம் யோகம்னா ஏதோ அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லி எல்லாரும் பலன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் யோகத்துக்கு சமஸ்கிருத பதத்தில் ஐக்கியம் என்று பொருள் இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் இதற்கு யோகம் என்று பெயர் அதனால தான் முனிவர்களுக்கு யோகிகள் என்று பெயர் அடுத்து ஆசனம் உள்ள யோகாசனம் குண்டலினி யோகம்ங்கிற யோகம் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆகியன்னு அப்போது சகஸ்டாதாரம் போல் குண்டலினி யோகம் இந்த யோகத்துக்கெல்லாம் காரகன் யாருன்னு சொன்னால் ராகு தான் யாருக்கு வந்து யோகம் யோகம் தான் உத்தரம் ஜீவாத்மா யோகம் தான் ஞானத்தை காட்டி கொடுக்கும் அப்ப யோகத்தை யோகத்துக்கு காரகனா இருக்கக்கூடிய ராகு அப்பாவளி முன்னோர்களா இருப்பார் அப்பாவளி முன்னோர்களுடைய புண்ணிய பலம் இருந்தா தான் ஒருத்தருக்கு வந்து வைராக்கியம் அதன் மூலமா யோகத்தை அந்த ஐக்கியத்தை பெற முடியும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியத்தை பெற முடியும் அப்ப ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியத்தை அடைவதற்கு அந்த ராகு யோகத்தை கொடுக்கிறார் வைராக்கியத்தை கொடுக்கிறார் கேது என்ன தெரியுமா அதனாலதான் இந்த யோக வைராகியத்தை காட்டி கொடுத்தவன் யாரு சூரியன் காட்டி கொடுத்தா பகிர்ந்து கிடையாது யோக வைராகியம் ஒன்று இருக்கிறது அதை காட்டி கொடுத்தவன் அதன் மூலமாகத்தான் நீ மோட்சத்தை ஞானத்தை பெற முடியும் அப்ப இந்த யோக வைராகியத்தை காட்டி கொடுத்தவன் யாரு சூரியன் அப்பாவளி முன்னோர்கள் அதற்கு சூரியன் பிதிர்காரகன் பிதிர் பிதாமகி அப்படிங்கிறது சூரியன் மூலமாக தான் பித்திர்களை நாம் வந்து அடைய முடியும் இன்னைக்கு அதில் நிறைய அதெல்லாம் நிறைய பெரிய சப்ஜெக்ட் சொல்கிறேன் நான் சந்திரன் சந்திரன் மாத்தூர் மாதாமகி ஞானகாரகன் மோட்சக்காரகன் அப்போ இந்த யோகத்தினால் பெற பித்திர்களின் ராகுவினால் பெற்ற ஞான வைராகியத்தையும் அந்த இதை கொண்டு ஒரு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அப்ப அந்த ஞானத்துக்கு எது தடையா இருக்கும் இப்ப யோகத்துக்கு தடை என்னன்னா அந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா அந்த அறிவுல அகங்காரம் இருக்கும் அகங்காரம் தான் அந்த அறிவை ஆத்ம ஆத்ம உணர்வை ஆத்ம விசாரத்தை கொடுக்காது ஒருத்த படிச்சுட்டானுங்களே அவனுக்கு ஆத்ம விசாரம் போயிடும் ரொம்ப படிச்சுட்டான் கருவம் வந்துடும் இப்ப ஆத்ம விசாரம் வந்துட்டு போயிடும் அப்ப படிக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது எவ்வளவு படித்தாலும் இந்த ஆத்மா அந்த சுபாவம் பவ்யத்தையும் ஒரு தேவைப்படும் போகணும் ஒரு பவ்யமா இருக்கணும் இருந்துட்டுன்னா அந்த வைராக்கியம் வந்துடும் அப்ப முன்னோர்களுடைய அப்பாவுக்கு முன்னோடைய அந்த தவ தர்ம பலன்கள் தான் வைராக்கியத்தை கொடுக்கும் ராகு அதன் மூலமா கொடுப்பார் கேதுக்கு அம்மாவுடைய முன்னோர்கள் அம்மா இருக்குல்ல சந்திரன் சந்திரன் தானே சந்திரனுக்கு மனோகாரகன் சரீர காரகன் புலன்களுக்கு அதிபதி யாரு சந்திரன் அப்ப எவனுக்கு ஒரு மன அறி அறிவது அறிவு புரிவது புத்தி குழப்புவது மனம் தெளிவது ஞானம் மனசு குழப்பம் சஞ்சலப்படுத்திட்டே இருக்கும் அதான் சந்திரன் வந்து சரீரம் கடலோட சேர்ப்பா சமுத்திரத்துக்கு சரீர சந்திரன் தான் அதிபதி ஏன்னா சந்திரனே சமுத்திரத்துலேருந்து வந்த வந்தான் பார்க்கடல் கடையும் போது சந்திரன் வந்து சமுத்திரத்துலேருந்து வந்தான் கடல்லேருந்து பார்க்கடலேருந்து வந்த வந்தான் லக்ஷ்மியும் பார்க்கடலேருந்து தான் வந்தான் அவளுக்கு சங்கந்திர சகோதரின்னு ஒரு அர்ச்சனையில் ஒரு அஸ்லோத்திர சந்திர சகோதரி ஹாயே நமக இந்த ரெண்டு பேரும் சலனத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் லக்ஷ்மி இதை சன்மி லக்ஷ்மி சலனம் இல்லை லக்ஷ்மி நிரந்தரமாக இருக்க மாட்டான்னா அவள் மாறிகிட்டே இருப்பான் இப்படி வளர்பிரை சந்திரனை பிறகும் வளர்பிரை தேய்பிரை மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அம்மா வாச பௌர்ணமி மாதிரி செல்வம் நிரந்தரமாக இருக்காது லக்ஷ்மி நிரந்தரமாக இருக்க மாட்டான் ஏன் நிரந்தரமாக இருக்க மாட்டான் வரல சங்கராட்டி வரலட்சுமி விரோதத்தின் போது அடியனுக்கு பற்றி தெரிவிச்சிருந்தேன் மார்பனுடைய மகாவிஷ்ணுடைய மார்பிளை நித்திய வாசம் பண்றேன்னு அவட்ட அவட்ட சொல்லும் போது அவள் எப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து வாசம் பண்ணுவா லட்சுமி ஒரு க்ஷணம் வந்தாலும் அவனை கோடி சொன்னாக்கி விட்டு போய்விடுவார் அவள் விருப்பப்பட்டு வந்தார் அதற்கு முன்னாடி நம்மட்ட உள்ள அந்த ஞான வைராக்கியத்தெல்லாம் பார்ப்பான் மன தெளிவுகளை பார்ப்பான் இவனுக்கு காசு கொடுத்தா இவனுடைய மனம் புலன்கள் அவன் சரீரம் அவனுக்கு அடங்கும் அடங்காதான்னு பார்ப்பான் லட்சுமி இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்தா இவனுடைய புலன்களினால் இவன் உலக இருந்த இந்திரியங்கள் அவனை போய் தப்பான வழியில் போய் செலுத்திருமா இவனுடைய சரீரத்தினுடைய அடக்கம் இவ்வாறு இருக்கும் இதெல்லாம் மனதினால் பிறக்கக்கூடியது அப்ப இந்த மனதுல தான் தெளிவு ஏற்பட்டத்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்ப அந்த மனம் புலன்கள் சரீரம் இதை காட்டி கொடுத்தது கேதுவை 
ஒருத்தர் இறந்துட்டான்னு சொன்னா நிறைய ஆத்மாக்கள் வந்து சுத்தி சுத்தி இருந்துட்டே இருக்குன்னா காரணம் என்னன்னா நம்ம சனாதன தர்மத்துல பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழணும் பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழணும் தாமரையில தண்ணீர் போல எல்லாரும் இருக்கணும் சாகும் போது கடைசி காலத்துல அந்திம காலத்துல பிராணம் போயிடுதுன்னு சொன்னா ஐயா அப்ப வந்து ஐயோ என் பிள்ளை கல்யாணம் ஆகலையே இன்னும் குழந்தை இல்லையே பேரன் இல்லையே பேத்தி இல்லையே அவ கஷ்டப்படுறாளே இவ கஷ்ட பொண்ணு கஷ்டப்படுறாளே பிள்ளை கஷ்டப்படுறானே எல்லாத்தையும் தூக்கி ஆரம்பிச்சு எனக்கு வியாதி படுத்துறது அது படுத்துறது இது படுத்துறது கடன் இருக்கு எது இருக்கு எது இருக்கு சொத்து அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் காப்பாத்துவானா காப்பாத்த மாட்டானா நீ ஏன் போக போற அப்புறம் அதை காப்பாத்துறானே காப்பாட்டான் அந்த மனச உதறிட்டு போனோம் ஆத்மா உயிரை உடலை விட்டு உயிர் பிரியும் போது ஆத்மா இந்த மனச உதறிடணும் மனச உதறிடுத்துனா அது நேரம் போயிடும் அதனுடைய பாவ புண்ணியங்கள் எப்படி பிதுர்லோகமோ மோட்சமோ சொர்க்கமோ போயிடும் இந்த மனச உதறாத ஆத்மாக்கள் இருக்கு பாருங்க இந்த ஆத்மாக்கள் தான் சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் அதுதான் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுல பசி பட்சிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுலாம் புதுக்கள் வாசம் பண்ணுவா புதுக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வாசம் பண்றான்னு சொல்லும் போது பிரமூல ஊத்திர வாசம் பண்ணுவா நம்ம சுத்தி இருக்கிற மரம் செடி கொடிகள்ல வாசம் பண்ணுவா அதான் அம்மாவாசைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணி அந்த எள்ளையும் தண்ணியும் தர்ப்பையும் கொண்டு மரத்துல கொண்டு செடியில கொண்டு விடும்பா அது நேரடி பித்திர்களுக்கு போயிடும் போய் சாக்கடையில் கொண்டு கொட்டக்கூடாது தரையில் கொண்டு கொட்டக்கூடாது அந்த அந்த புத்திர்களை ஆவகானம் பண்ணி அது விசேஷம் பண்ண உடனே அந்த ஜலத்தை எடுத்துட்டு எள்ளும் தண்ணியை கொண்டு சேர்க்கணும் நதியில சேர்க்கணும் இல்லைன்னா சமுத்திரத்துல சேர்க்கணும் இல்லைன்னா மரம் செடி கொடிகள்ல சேர்க்கணும் எதற்கு சொல்லு என்று சொன்னார் சந்திரன் அதாவது இந்த மாதிரி மனதை உதறி விட்டு இந்த ஆத்மா போகணும் புகழ் இந்த ஆத்மா சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம இதுல வந்து நான்கு ஆசிரமங்கள்ல அன்னைக்கு அறுபதாங்கள் யானை எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சச்சிவுத்த பூர்த்தி அது எந்த ஆசிரமம் தெரியுமா வானப்பிரஸ்தம் வானப்பிரஸ்தத்தினுடைய ஆரம்பம் தான் சச்சிவுத்த பூர்த்தி கிரகா பிரம்மச்சரியம் கிரகாஸ்திரமம் வானப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் நான்கு ஆசிரமங்களை சொல்லி இருக்கிறது அதுல ஒருத்தம் பிரம்மச்சரியா இருக்கிறான் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்புறம் கிரகாசிரமத்துக்கு வரோம் கிரக கிரகாசிரமம் முடிக்கணும் அறுபது வயசு ஆகுறது இல்லையா அறுபது வயசு ஆகும்போது சச்சியுப்த பூர்த்தி தமிழ்ல வந்து ஒரு அற்புதமாக பதம் உண்டு வாக்கியம் உண்டு பத்து வயசு வரைக்கும் ஒரு பற்றுன்னு பேரு பால்ய பற்று பத்துல இருந்து பதினொன்னுல இருந்து இருபது வரைக்கும் எவ்வளோ பற்று இப்படி பற்றுகளை சொல்லிட்டே வரும் அறுபது வயசுக்கு என்ன இப்படி சொல்லி பாருங்க ஒரு பற்று இரு பற்று முப்பட்டு சொல்லிட்டு பாருங்க அறுபது வயசுக்கு அறு பற்று அறு பற்றுன்னு பேரு அறுபது வயசு ஆயிடுத்துன்னா சஷ்டியபுத்தி ஆயிடுச்சா பற்ற அறுக்கிறது தான் அறுபது அந்த காலத்தில் அறுபது பற்ற அறுபது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா சஷ்டியபுத்த பூர்த்தி பண்ணி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் நான் சென்ட் ஆஃப் கொடுத்து நாங்கள் சேத்ராடன முறை கிளம்பிடுவான் வானப்பிரஸ்தம் போறோம் ஆனா கழிவு கொத்து இன்னைக்கு யாரும் வானப்பிரஸ்தம் போல தயார் இல்ல அதனால பகவானே பார்த்து முதியோரிடம்ங்கிற வானப்பிரஸ்தத்தை வச்சு எல்லாரும் அங்க போயிடுங்க இதுதான் சனாதன தர்மம் பிள்ளைகளையும் பேரன்களையும் தனக்கு அடங்காத வரலாக மாறுகின்ற பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சனாதன தர்மம் என்ன பண்ணும்னா முதியோர் இல்லங்கிற ஒரு வானப்பிரஸ்தத்தை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் ஏன்னா அவர்கள் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் அந்த அந்திம காலத்தில் அவருடைய பொழுது நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த கதிங்கிற மூன்றாம் இடம் இருக்கு இல்லையா விதிமதி கதியில் வரும் சுபகதி நான்கு நிலைகள் இருக்கிறது பிரம்மச்சரியத்தில் விதி வேலை செய்யும் கிரகாஸ்திரத்திலே மதி வேலை செய்யும் மதினா சந்திரன் சரீரம் சரீரம் சார்ந்த கர்மா விதியில வந்து ஆத்மா சார்ந்த கர்மா ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்தில் செய்த பாவம் இல்லாதே பிராரார்த்த கர்மா ஆகாமி கர்மா செய்ய செஞ்சது கர்மா எல்லாம் இல்லையா இந்த பிராரார்த்த கர்மா வேலை செய்யறதுல விதியில வேலை செய்யும் மதி என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரன் சரீரம் இந்த இந்த ஜென்மத்துல இந்த ஆத்மா இந்த உடல் எடுத்துட்டு இருக்கு யாருக்கு பிள்ளையா பிறந்திருக்கு அவர் முன்னோர்களுடைய பாவங்கள்ல எதுல வரும் இந்த சரீரத்துல ஸ்டோர் ஆகும் இதுக்கு சரீர கர்மான்னு பேரு முதல் உள்ளதுக்கு ஜீவகர்மா விதிகள் வேலை செய்யும் அதனால குழந்தைகள் வந்து அந்த கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் கால் கட்டு போட்டால் சரியாகுன்னு சொல்ல காரணம் அதுதான் கல்யாணம் ஆகாத வரைக்கும் அவருடைய விதி பிராரார்த்த கர்மா வேலை செய்யும் கல்யாணம் திருமணம் ஆயிடுதுன்னு சொன்னா சரீர கர்மா வேலை செய்யும் அது நல்லதா வேலை செய்யதா கெட்டதா அதை அப்புறம் முப்பதுல இருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் அறுபது வயதுக்கு மேல கதி என்கின்ற தத்துவம் இந்த ஒரு வயசுல இருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் அப்படி வாழ்ந்தானோ அதுதான் அந்த கதியை தீர்மானிக்கும் 
அறுபதுல இருந்து தொண்ணூறு வயசு இந்த ஒரு வயசுல இருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் அவ எதுக்கும் அடங்காம இருந்தானா கதி காலகட்டத்துல அதோ கதி நிர்கதி இல்லாம இருப்பான் கதி பேசுகிறது நல்ல பண்புகளோடு நல்ல குணங்களோடு வாழ்ந்து விட்டான் அவனுக்கு நற்கதி கிடைத்து விடும் அதைத்தான் நிர்கதி நற்கதி அதோ கதி எல்லாம் சொல்லுகிறது சுபகதின்னு ஒன்று உண்டு முனிவர் சொல்லி இருக்கிறார் வானபஸ்தம் சுபகதி மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய இந்த அறுபதுல இருந்து தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் ஒருவன் எவ்வாறு வாழ்கிறானோ அவனுக்கு தொண்ணூறுல இருந்து நூத்தி இருபது வயசு வரைக்கும் உள்ள வாழ்க்கை தீர்மானமாகும் இதுக்கு சுபகதி என்று பெயர் வானபஸ்த ஆசிரமம் கேத்திரம் போகணும் முக்திநாத் போகணும் பத்ரிநாத் போவோம் அந்த காலத்துல நான் முக்திநாத் தான் போயிருக்கேன் பத்ரிநாத் தான் போயிட்டு வந்திருக்கேன் முக்திநாத் போகும்போது இந்த எங்களுடைய டூர் அரேஞ்ச் பண்ணுறவ ஒரு நாள் பேசினார் ஆமாம் ஒருத்தர் வந்து யாத்திரைக்கு வந்த ஒருத்தர் காலைல அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு காஃபி வேணும் லேட்டாக கொடுக்குறேன்னு சண்டை போட்டுருக்கேன் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தேன்னா சாதத்தில் காரம் சாப்பாடில் காரம் அதிகமாக போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி சண்டை போட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நிமிஷம் பண்ணிகிட்டே இருக்காமாமா ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒன்று பா சொல்லணுமே நீங்கள் அப்படின்னு சரி மைக்கு போடுங்கோ பிரயாணம் இருக்கு இல்லையா மைக்கு போடுங்கண்ணே பஸ்லேயே மைக்கு உண்டு வேனில் மைக்கு எடுத்து அவளுக்கு சொன்னது அடியேன் விதுர நீதியை சொல்லி விதுரனுடைய நீதி விதுர நீதின்னு ஒரு நீதி எல்லாருக்கும் பகவத்கீதத்திலையும் பீஷ்மருடைய சத்திரிய தர்மத்தை பற்றிலாம் தெரியும் விதுர நீதி திருதராஷ்டிரன் வந்து மனசஞ்சலத்தோட போர் வருமா காணும் கௌரவர்கள் அழிந்து விடுவார்களா தன்னுடைய ராஜ்யம் போய் விடுமானோ அப்படி மனசஞ்சலத்தில் ஒரு ஐ ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இப்படி தவிச்சுட்டு இருக்கான் வைத்தியர்லாம் கூப்பிட்டு தூக்கத்துக்கு மருந்து கொடுத்து பார்க்குறா தூக்கம் வரல கூப்பிடுறா விதுரன் நன் கூப்பிடுறா விதுரன் வரான் ஆரம்பிக்கிறான் விதுர நீதி சொல்றான் நிறைய தர்மங்களை பத்தி பேசுறான் நியாயங்களை பத்தி பேசுறான் பேசும்போது ஒரு இடத்துல வர்றான் விதுர நீதி சொல்றான் யாருக்கு ஞான சித்தி கிடைக்கும் மோட்சம் கிடைக்கும் என்று தெரியுமா ஞான சித்தி கிடைக்கும் தெரியுமா உணவினுடைய ருசியை குறை செல்பணும் சதா சர்வகாலம் உணவை பற்றி பேசுபணும் ருசியான உணவை தேடி செல்பணும் ஒரு காலம் ஞானத்தை அடைய முடியாது நம்ம பெருமாள் கோயிலில் கொடுக்குற பிரசாதத்தில் உப்பு இருக்கா காரம் இருக்கான்னு பார்த்தோம் சரி இதெல்லாம் போட்டு இங்கே பார்க்குற ரைட்டு முக்திநாத் மோட்சம் வேணும்னு சொல்லி போகிறோம் முக்திநாத் அங்கே போய் எனக்கு அஞ்சு மணிக்கு காவி கொடுக்கல எனக்கு டிஃபன் சரியில்லை சாப்பாடு காரம் உப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த முக்திநாத் வந்திருக்கே அர்த்தம் இல்லை நான் நவம்பர் மாதம் குளூரில் பணி ஐர்வதிமான பணியில் முக்திநாத் போகிறேன் என் கூட போனவெல்லாம் யாரும் குளிக்கல ஸ்தானம் பண்ணல என் ஆத்துக்காரி கூட சாண் பண்ணல அவ்வளோ குளிர் பயங்கர குளிர் ஐயன் ரிஷிய மனதில் பிராப்த பண்ணேன் நூற்றி எட்டு தீர்த்தத்துலேயும் சாணம் பண்ணேன் பாவு தீர்த்தம் பண்ணி புண்ணிய தீர்த்தம் பண்ணி குளிச்சு எழுந்துனேன் உடம்புல அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பிளட்டு அப்படியே நின்று அப்படியே அது என்ன சொல்லுவாது அப்படியே பாடி டோட்டலாக அப்படியே இதாக இருக்கு அந்த ஒரு நிமிஷத்தை உடம்பு உடனே சூடேத்துலனா அப்படியே ரத்தம் உடனே நின்று போயிடும் பிளட்டு கிளாட் ஆகிடும் என் கூட வந்த ஒரு மாமி போய் குளிச்சு தெரியாம குளிச்சுட்டு பிளட்டு கிளாட்டை கோமா ஸ்டேஜில் போய் டாக்டர் வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக தூக்கிட்டு போய் எல்லாம் பண்ணான் அந்த மாதிரி நான் குளிச்சிருவேன் எனக்கு என்ன இருக்கு ரொம்ப அதான் அகம் அகந்தை நான் பகவானே என்னை காப்பா ஸ்நானம் பண்ணுறேன் உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னு விழுந்தேன் இந்த வந்துட்டேன் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் எதை எவ்வாறு சரி நீங்க ராகு கேத்துக்கும் பித்திருக்களுக்கும் உண்டான சம்பந்தத்தை பத்தி சொன்னேன் இப்ப ராகு கேத்துக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற டிஎன்ஏக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அது எப்படியான சம்பந்தம் ஏன்னா பித்திருக்கள் ஓகே இப்போ நம்ம டிஎன்ஏக்குள்ள எப்படியான சம்பந்தம் வருது அதாவது இதெல்லாம் நீங்க போய் தேடினா கிடைக்காது கேள்விக்கு ஆன்சர்லாம் இதெல்லாம் ரிஷிகள் பார்த்து சொன்னாதான் போடுவாங்க இப்போ விஞ்ஞானம் பற்றி பற்றி கோயில் தாத்பரியத்தை பற்றி சொல்லுவோம்னா 
கோயிலுடைய தாக்குறி சொல்லும் போது இன்னைக்கு டிவியில் இருக்கு இல்லையா என்னுடைய ஆண்டனா அந்த ரிசீவர் உள்ளெல்லாம் டிவியில் இருக்கு இல்லையா இந்த சிஸ்டம் டிஷ்ஷு சேட்டலைட்டில் இருக்க இது சிஸ்டம் தான் நம்ம கோழி ஆலயங்கள் மேலே பரம் பரம்பர பர பரலோகம் இருக்கிறது அங்கே பகவான் இருக்கிறார் கோயிலுடைய கோபுரங்களுடைய விமானங்கள் ஆண்டனா சேட்டலைட் மாதிரி இழுத்துக்கும் அதை எடுத்து மூ கர்ப்பகிரகத்துக்கு மேலே உள்ள விமானத்தை கொடுக்கும் அங்கேருந்து நேராக பாடி வழியாக கருங்கள் கருங்களில் தான் கோயிலெலாம் கட்டணும் டைல்ஸ் எல்லாம் கட்டப்படாது கருங்களுக்கு தான் ஆகர்ஷண சக்தி உண்டு கீழே ஒரு எந்திரம் வச்சிருப்பா அந்த பீடத்துக்கு அடியில் அந்த எந்திர கணபதி என்ன கணபதி சொல்லலாம் கணபதி எந்திரம் வச்சிருப்பா துர்க்க என்ன துர்க்க எந்திரம் வச்சிருப்பா பெருமான பெருமா எந்த வச்சுப்பா அதுதான் ரிசீவர் அப்படி அங்கேருந்து ரிசீவர்லேருந்து சக்தியை எடுத்து அப்படியே பீடத்து வழியாக மேலே வரும் மேலே வரும்போது அந்த சிலை இருக்கு பகவானுடைய விக்கிரகம் இருக்குல்ல அதுதான் மானிட்டர் அந்த ரிசீவர் இருக்கிற மாதிரி யாருக்குள்ள ரிசீவர் இருக்கிறது இந்த ரிசீவர் யார்கிட்ட இருக்கோ அவ தான் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்த முனிவர்கள் யோகிகள்லாம் அவ தியானத்தினால் கண்ட அனைத்து விதமான பர தத்துவங்களை பர ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதுக்கு இந்த ஆத்மாவுடைய பலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆன்ம பலம் கேள்வி என்ன ராகுக்கேத்துக்கும் டிஎன்ஏக்கும் சம்பந்தம் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏ பத்தி சொல்லும் பொழுது அதான் இப்ப சொன்ன முடியா அதாவது முதுகு தண்டு இப்படி இருக்கும் முதுகு தண்டு இதான் வந்து சூரியன் யாரு பெதிர்க்கிற காரகன் யாரு சூரியன் இந்த இந்த ஒருத்தருடைய உயிர் ஜீவன் எங்க இருக்கு தெரியுமா இந்த சுவாதிஷ்டானம் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் அதிஷ்டானம்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸ்வதிஷ்டானம்னா நம்மளுடைய அதிஷ்டானம் இருக்கு இங்க இருக்கு முத ஸ்வாதிஷ்டான சக்கரத்துல தான் ஜீவன் இருக்கும் மூலாதாரத்தில் இருந்து அக்னி கிளப்பி தான் ஜீவனை மேலே எடுத்துன்னு போவோம் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசித்தி ஆக்கி சகசம் எடுத்து போகுது இந்த மூலாதாரத்தில் தான் நம்மளுடைய கர்ம வினை பாவங்கள் மட்டும் கிடையாது முன்னோர்களுடைய அனைத்து பாவங்கள் எல்லா சாபங்கள் எல்லாம் அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தில் நம்முடைய சாபங்கள் இயக்கங்கள் அதில் தான் நம்ம சனாதன தர்மத்தில் காமியார்த்த கோபங்களை பெரும்பாலும் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் காமியார்த்த குழந்தை இல்லையா இல்லைன்னு போயிட்டு போறது இருந்தாப்ல பிரயோஜனம் இருக்கதா இல்ல இல்லையா மாட்டு பண்ண சின்ன பக்கம் சொல்றேன் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் அதை பத்தி நினைக்காத உனக்கு பகவான் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை அதை ஃபேஸ் பண்ண அந்த கர்மா ஃபேஸ் பண்ணு குழந்தை இல்லைன்னு ஹோபத்தை பண்ணாத நான் யாருக்கு பரபுரிச்சு ஆர வச்சிருக்கேன் ஆனா என்ன சொல்றேன் பண்ணாதே நான் சொல்றேன் ஏன் ஃபேஸ் பண்ணு கர்மா ஃபேஸ் பண்ணு ரிஷிகள் மகான்கள் கர்மா ஃபேஸ் பண்ணா எல்லாரும் ஆச்சார் குஷன் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணா கர்மா ஃபேஸ் பண்ணணும் எது வரத கிடைக்கிறத எடுத்துக்கணும் எது கொடுக்கறாலும் பிரசாதம் கூட சாப்பிடணும் கண்டதை தின்று கண்ட இடத்தில் மேய்ந்துன்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி உண்டு சொல்லுது வாழ்க்கை அதுக்கான அடியெல்லாம் ஹோட்டலில் சாப்பிடணும் நானும் சாப்பிடுவேன் என் ரிஷி வந்து அங்கே போய் சாப்பிடு உன் மனசெல்லாம் யாரும் ஒன்று அசைக்க முடியாது உன்னுடைய இந்திரியங்கள் புலன்கள் உன்னுடைய சுபாவத்தில் ஒரு உணவு வந்து உன்னை மாற்றாதுங்க எனக்கு எக்ஸிபன் கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி அந்த மூலாத சுவாதிஷ்டானத்தில் தான் அதில் தான் ஜீன் நம்முடைய இது உட்காந்துருக்கு ஜீவன் உட்காந்துருக்காங்க ஜீவனில் அத்தனையும் போட்டு பேக் பண்ணி பகவான் அனுப்பிச்சிடுறார் பகவான் அனுப்பில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களே ஒரு ஜென்மத்தில் ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்தில் செஞ்சித கர்மா ஜென்ம ஜென்மாந்திரம் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் பிராரார்த்த கர்மாவுடைய பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ள வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுபோல் இந்த ஜென்மால நம்ம யாருக்கு பிள்ளையாக பிறகுறோமோ அவளுடைய அப்பா அம்மா அவளுடைய முன்னோருடைய பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாமே நம்ம சுவாதிஷ்டாலும் சேரும் இங்கே தான் ராகுக்கு எது அந்த சூரியனோட அந்த அந்த உட்காரும்போது அது இப்படி இருக்கும் ராகுக்கு எது பாம்பு மாதிரி போடுவா பிறந்தோம் அந்த ஸ்பைனல் கார்டை சுற்றி அந்த பாம்பு தான் ராகுக்கு எது அதுதான் ராகுக்கு சர்பகிரங்கள் அந்த தாய் தந்தை தாய் வழி முன்னோர் கர்மாக்களும் தந்தை வழி முன்னோர்கள் அதுபோக நடுவில் இருக்கிறது அவனுடைய இண்டிவிஜுவல் கர்மா ஒன்று வந்து ஒரு சுருள் வந்து என்னது தாய் வழி கர்மா ஒரு சுருள் தந்தை வழி கர்மா நடுவில் இருக்கிறது அது வந்து இண்டிவிஜுவல் பிராரார்த்த கர்மா இதோட பின்னி பிணைஞ்சது தான் அதை தான் ராகுக்கு எது அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிறது நிறைய விஷயம் அது பெரிய சப்ஜெக்டு கண்டிப்பாக இப்போ ஜோதிஷன் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை ஜோதிஷத்தை பற்றி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்போ அவளுக்கு புரிகிற மாதிரி அவளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு தானே சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லௌகிக உதாரணம் வச்சு ஜோதிஷத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா எல்லாருக்கும் இன்னும் கிளியராக அதை பற்றி புரிய வரும் தெரிய வரும் அதாவது கேள்வி வந்து 
எப்போ எனக்கு தோணுனதுன்னு சொன்னால் திருக்குடந்தை டாக்டர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் வந்து சமயத்தில் நடந்த ஐபிஎல் போட்டியும் போது இந்த பரமாத்மா ஜீவத்தை ஐபிஎல்லோட ஒப்பிட்டு ஒரு வீடியோ விடிட்டுருந்தார் யூடியூப்பில் அதை பார்த்த உடனே நம்மளும் உன்னது மாதிரி ஒன்று பண்ணணுமே அப்படின்னு பண்ணது ஜோதி கிரிக்கெட்டில் ஜோதிடம் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குமா வேண்டாமா சொல்லவா சார் ஏன்னா இதுக்கு ஏன் இதை சொல்கிறேங்கிறதுக்கும் சூட்சும காரணம் இருக்குது ஏன் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் சூட்சும காரணம் இருக்குது அதாவது சூரியன் வந்து சூரியனோட டெய்லி அசுரர்கள் யுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் சப்ஜெக்டை மறந்துடுறேன் நான் மறந்துடுறேன் சூரியனோட அசுரர்கள் டெய்லி யுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அப்போ சூரியன் வந்து இப்படி யுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம்னா அவனுடைய சக்தி எங்கேருந்து வருது அவன் யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா கீழே காயத்ரி ஜபம் பண்ணி சூரியனுக்கு அர்க்கியம் விட்டு சந்தியாவந்தனமும் காயத்ரி ஜபம்லாம் பண்ணுற அர்க்கிய விட்டால் தான் சூரியனுக்கு சக்தி அப்போ இந்த சூரியனுக்கு சக்தி வருதுன்னா கீழே விடக்கூடிய வேதம் படித்து பிரம்மக்கியம் பண்ணி அவருடைய அக்கியமங்கள்லாம் சம சூரியனுக்கு விட்டால் தான் அவனுக்கு இப்போ சூரியனுக்கு சக்தி அந்த சக்தியை கொண்டு சூரியன் வந்து அந்த அசுரர்கள் எழுதி வீழ்த்தி அவன் வந்து பிரகாசம் பிரைட்டாக இருப்பான் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அர்க்கியம் விடுறதுலாம் குறைஞ்சிட்டே போகிறது சந்தியாவந்தனம் குறையிறது அர்க்கியம் குறையிறது எல்லாம் குறைய மாதிரினா சூரியன் வந்து அவனுக்கு யுத்த யுத்தத்தை வந்து அவனோட போராடுறதுக்கு அவர் அதுக்கு போராடுறார் அப்போ என்ன பண்ணுறார் அவர் உக்கரம் அதிகமாகிறது உக்கரம் அதிகமாகும் போது பல முனைகளை தாக்கல் நடக்கும் போது அவர் போராடுறார் ஏன்னா சக்தி குறையிறது இப்போ போராடும் பொழுது அப்போ இந்த சூரியனுடைய ஒளி கிரணங்களை தான் டெம்பரேச்சரை கூட்டிகிட்டே போகிறது காரணம் அதுதான் எல்லாரும் இங்கே அக்கியை விட்டானா சூரியனுடைய நீங்கள் வெயில் கூட்டிகிட்டுன்னா நம்ம சயின்ஸு டிகிரி இத்தனை டிகிரி நாற்பத்தி நாலு டிகிரி நாற்பத்தி டிகிரி ஐம்பது டிகிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அக்கியம் இல்லை சந்தியாவந்தனம் ஜபங்கள் இல்லை சூரியனுடைய சக்தி குறைஞ்சிட்டே போகிறது எதுக்கு அதை சொல்கிறேன் ரிலேட்டடாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி கிரிக்கெட் வந்தது பாருங்கோ ஐபிஎல்னு ஒரு நூற்றம்பது நாள் அப்புறம் டிஎன்பிஎல்னு சொல்லி அது ஒரு ஐம்பது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் அப்புறம் ஏஷியா கப்பு அப்புறம் வேர்ல்டு கப்பு இப்படி குழந்தைகளை பிராமண குழந்தைகள் பூனல் போட்டவன்னா அர்க்கிய விடாமல் சந்தியாவந்தன் விடாமல் கிரிக்கெட்டை பார்த்து 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 சூரியனுடைய சக்தியை நம்மளே குறைப்பதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனை அது வெள்ளக்காரன் நம்மளை அடிக்கணும் முடிவு பண்ணான் அடிக்கணும் முடிவு பண்ணும் போது இவனுடைய அடி வேர் அடி நாதம் எதுன்னு பார்த்தான் பிராமணர் பண்ணக்கூடிய சந்தியாவந்தரம் காயத்ரி ஜபம் அவனுடைய மந்திர பலம் ஜப பலங்கள் இதை அடிச்சுட்டோம்னா அடிச்சலாண்டா முடிவு பண்ணான் அப்ப அவன் அடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தா அதுல வந்ததுதான் கிரிக்கெட் எல்லாம் கிரிக்கெட்டை பார்த்து எல்லாரும் எல்லா நீ கிரிக்கெட் மேட்ச்னா உடனே ஐ சந்தியாவந்தரம் விட்டுரும் ஜபம் கிடையாது பூஜை கிடையாது ஆராதனை கிடையாது வார் திட்டமிட்ட சதியில் உண்டு சூப்பர் சிங்கர் அது இதெல்லாம் போயின்னு இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பாவம் பொன் குழந்தைகள்லாம் கொண்டு பிள்ளைகள்லாம் கொண்டு கர்நாட சிங்கர் கற்றுக்குச்சு அந்த காலத்தில் பாட்டு தான் நவராத்திரி கொழுக்கு பாடுவான்னு கற்று வச்சுட்டு இன்னைக்கு போய் என் பிள்ளை சூப்பர் சிங்கரில் பாருங்க கடைசியில் அந்த பிள்ளை பெரியவனாகி தகவா சகாசங்கள்லாம் கூடி கடைசியில் அது வீணாக போய் மாமா என் பிள்ளைய காப்பாற்றுங்கோ புகழுக்கு ஆசைப்பட்டு மீடியாவில் கொண்டு விட்டு அந்த குழந்தைகளெல்லாம் வீணாக போய் அந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ட்ட வந்து கண்ணீர் விட்டு கதறதை நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி இந்த கலியுக மாயைகள் கிரிக்கெட்டில் என்ன கிடைச்சது கிரிக்கெட்னால் என்ன கிடைக்கிறது அதாவது டிவியில் பாடினா ஏதோ பேர் வருது புகழ் வருதுன்னு பாடினா இதில் என்ன உனக்கு கிடைச்சது இருந்தாலும் கிரிக்கெட் பற்றி சொல்லி பார்க்காது சந்தியாவந்தன காலகட்டங்கள் குறைஞ்சபட்சம் பாருங்க அவன் விவரமானவன் இந்தியாவில் ஐபிஎல் போகும்போது பகலில் போடுவான் ராத்திரி போடுவான் கரெக்டாக அந்த சந்தியா பொழுது தான் சந்தி காலி பண்ணிடுவான் வெளிநாட்டில் வரும்போது நமக்கு காலை பொழுது தான் இருக்கும் காலை சந்தியாவதும் போயிடும் ஆராதனை போயிடும் ஜபம் போயிடும் வேலைக்கு போடுவோம் வேலைக்கு போக மாட்டான் பசங்க லீவ் போட்டுருவாங்க கர்மாதிபதி யார் சனி இல்லையா தர்மராஜன் இல்லையா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கான் 
கர்மாவை அனுஷ்டானம் பண்ணி அதன் பிறகு ஒரு நமக்கு ஒரு நேரம் இருந்ததுன்னா அப்ப அப்பதான் அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒதுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய இந்த கிரிக்கெட் பத்தி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிக்கெட்ல வந்து இத வந்து ஒரு போட்டிருக்கேன் இந்த லக்னங்கிறது பாருங்க பன்னெண்டு கட்டம் உங்க ஜோதிட சாஸ்திரத்துல சப்ஜெக்ட் வருவோம் பன்னெண்டு கட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த லக் இந்த இந்த லக்னம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மஸ்தானம்னு பேரு அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பி இந்த ஆத்மா அப்படியே பிரயாணம் பண்ணி இந்த பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்தால் மோட்சம்னு இருக்குது இதுதான் மோட்ச சாஸ்திரம் இதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம்னா பார்க்கும் போது அது கிரிக்கெட்டை உதாரணம் எடுத்துட்டானே எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்பான்றது அடியனுடைய எண்ணம் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்போ வாழ்வுடைய அந்த ஞானம் அந்த ரிசீவரை பொறுத்து இதில் இந்த லக்னம்ங்கிறது இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நம்ம அந்த அதை வந்து மானிட்டரில் பார்ப்போம் நம்ம நிறைய இருக்கு எதோ சொல்லப்படுது தெரியல முன்னாடி போயிடுத்தா ஆ பாருங்க இந்த மைதானங்கிறது கிரிக்கெட்டுடைய மைதானம் இருக்கு இல்லையா அதான் நம்முடைய கர்ம பூமி பாரதம் ஆடுபவர் யார் பிளேயர் இருக்கான் இல்லையா விளையாடுறான் இல்லையா அவன் தான் ஜீவாத்மா இந்த பேட் வச்சிருக்கான் பாருங்க இதுதான் சரீரம் இந்த சரீரம் இந்த ஜீவாத்மா மோட்சத்தை அடைவதற்கு ஒரு சா ஒரு டிராவல் பண்றதுக்கு ஒரு சாதகம் வேணும் இல்லையா சாதனை அதான் அந்த சாதகமா இருக்கக்கூடியது சரீரம் சரீரத்து மூலமா தான் மோட்சத்தை போக முடியும் கர்ம பணியை அனுபவிச்சு கழிச்சுதான் மோட்ச முடியும் அப்ப இந்த மட்டை கிரிக்கெட் மட்டைங்கிறது சரீரம் ஒரு 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 சாதாரணமா எடுத்துக்கோங்க இந்த பந்து இருக்கு இல்லையா பால் வீசுறான் பாருங்க அது கர்ம வினை கர்ம வினை தான் பந்தை போடுறது இந்த ஸ்டெம்ப் மூணு ஸ்டெம்ப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஆகாமிய கர்மா சிஞ்சித கர்மா பிராரார்த்த கர்மான்னு மூணு கர்மாக்கள் இதை மேலே இணைக்கிறதுக்கு ஒரு பைஸ் இருக்கு மா ரெண்டு பைஸ் இருக்குமா அது ஒன்று பா புதுவழி கர்மா ஒன்று மாத்திர வழி கர்மா பாருங்க நம்மளுடைய பிராரார்த்த கர்மா சஞ்சித கர்மா ஆகாமிய கர்மா மூணு ஸ்டெம்பு அது மேலே இருக்க ரெண்டு வயசு வந்து அது ஒரு ஒரு ஜாலியாக எடுத்துக்கோங்க அதன் மூலமாக ஜோதிட சாஸ்திரம் மோட்ச சாஸ்திரங்கிறது சொல்கிறேன் மாத்திர வழி கர்மா புத்திர வழி கர்மா இந்த பதினோரு பிளே பிளேயருங்கிறது பதினோரு விதமான பந்தங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பந்தங்கள் அதே மாதிரி எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய பதினேழு பிளேயருங்கிறது பரு பதினோரு விதமான கர்ம சத்துருக்கள் இந்த சிக்ஸர் போர் அப்படிங்கிறது புண்ணியங்கள் மானிட்டரில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஹை ஸ்கோருங்கிறது அதிக புண்ணியம் டக் அவுட்டுங்கிறது தமோ குணத்தினால ஒருத்தர் வீழ்வது கேட்சுங்கிறது ஐந்து புலன்கள் நம்மளை வீழ்த்துவது புலன் இந்திரியங்கள் வீழ்த்துறது ஸ்டெம்ப் அவுட் அவுடுங்கிறது ஜென்ம தானே பேட்டை வச்சு ஸ்டெம்ப் அடிச்சிருவான் அவுட் ஆகிடுவான் இது வந்து ஜென்ம சத்ருன்னு பேர் அவனுக்கு அவனே சத்ருன்னு பேர் நான் என் பேச்ச எனக்கு எதிரியா மாறிடும் என்னுடைய எண்ணமே எனக்கு எதிரியா மாறும் என்னுடைய செயலை எனக்கு அது மாதிரி ஜென்ம சத்ருன்னு பேரு அவனுக்கு அவனே எதிரியாயிடுவான் இந்த நடுவர்கள ஒரு முதல் ஃபர்ஸ்ட் நடுவர் யாருன்னா கால புருஷன் நடுவர் ரெண்டாவது நடுவர் யாரு யமன் மூன்றாவது நாடு யாருன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணாலும் பரம புருஷன் ஆன பகவான் தான் மூன்றாவது நடுவர் தேடம் பயன் இதுல வெற்றிங்கிறது சொர்க்கம் மறுபிறவி போகத்தை கொடுக்கும் சொர்க்கத்தையும் கொடுக்கும் மறுபிறவியில போகத்தையும் கொடுக்கும் தோல்வி என்பது மறுஜென்மத்தை கொடுக்கும் மேட்ச் டிராவர் சொன்ன சமனார்த்தில் அது மோட்சத்தை கொடுக்கு பார்க்கணும் மேட்ச் டிராவ் ஆச்சுன்னா அவனும் ஜெயிக்கல இவனும் ஜெயிக்கல அது எப்படி மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பாவ புண்ணியங்கள் பேலன்ஸ் இருந்தால் தான் மோட்சம் புண்ணியம் இருந்தால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு சொர்க்கமோ அல்லது மறுபிறவி போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோ அந்த ஆத்ம பிறவி எடுத்துடும் போயிடும் பாவம் இருந்தால் கர்மம் அனுபவிக்கிறதுக்கு பிறவி எடுக்கும் ஆனால் அந்த பாவம் புண்ணியம் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ இது எப்படின்னா இப்போ தோத்துட்டோம்னு சொன்னோன்னா நம்ம ஐயோ நம்ம வந்து ஆதங்கப்பட்டு 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 நம்ம உட்காந்துட்டே இருப்போம் ஜெயிச்சிட்டோம் சொன்னோன்னா அந்த கர்வத்தில் அகங்காரத்தில் ஆடுவோம் இது ரெண்டுமே பிறவியை கொடுத்துரும் வெற்றியும் பிறவி கொடுத்துரும் தோல்வியும் பிறவி கொடுத்துரும் சமன் ஆயிடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் மேட்ச் டாவ் ஆயிடுத்து அவன் நினைச்சு அவன் ஆதங்கம் இருக்காது பகை இருக்காது இயக்கம் இருக்காது தாபம் இருக்காது எதுவும் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான இதில் இன்னும் எழுதுகை வலதுகை பேட்ஸ்மேன்லாம் சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் ஆடுபவருடைய சுபாவத்தை பொறுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமாக இதன் மூலமாக எப்படி வந்து இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா தத்துவம் இன்னும் நிறைய ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு நாம் சொல்லலாம் டைம் ஆகிடும் அது மாதிரி இது ஒரு ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை அடைவதற்கு ஒரு கிரிக்கெட் அது ஒரு சின்ன உதாரணம் வேற ஒன்று அது விளையாட்டு மூலமாக சொல்கிறேன் எங்க 
கேக்கல ரன் அவுட்டா அதான் சொல்லலையா அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சொல்லிட்டே போனா சொல்லிட்டே போவோம் புரியுதா ஆமா ரன் அவுட் சரி இப்ப ரன் அவுட் யாராவா இவனே ரன் அவுட் ஆவானா எதிரி வர ஆப்போசிட் சைட்ல வராட்டாலும் ரன் அவுட் ஆவான் இல்லையா ஜோதி அதுதான் நம்ம போலாம் மோட்ச சாஸ்திரம் ஜோதிட சாஸ்திரத்துல போலாம் அதுக்கு விட அங்க இருக்கு இங்க நான் ரன்னர் நான் பிளேயர் நான் இருக்கேன் ஜீவாத்மா என் எதிரில் ஒரு பிளேயர் இருக்கான் இல்லையா என் கூட உள்ள பிளேயர் அவன் யாரு நான் தப்பானாலும் அவன் அவுட் ஆயிடுவான் அவன் அவுட் ஆயிடுவான் அவன் தப்பானா நான் அவுட் ஆயிடுவேன் அப்படியா அப்ப இதுக்கு தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்துல பன்னெண்டு கட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த லக்னம்ங்கிற ஜீவாத்மா ஸ்தானம் இல்லையா இந்த ஏழாம் இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏழாம் இடம்ங்கிறது சப்தம ஸ்தானம் பேர் இந்த சப்தம ஸ்தானத்துல இப்படி எண்ணிட்டு வந்தாலும் இங்க இருந்து ஏழு வரும் லக்னம் இப்படி எண்ணிட்டு வந்தாலும் இங்க இருந்து ஏழு வரும் இதுக்கு சம சப்தமும் பேரு சம சப்தமும் பேரு இங்கேயும் முனுஷம் இருக்கா அங்கேயும் முனுஷம் இருக்கா இங்கேயும் நான் இருக்கா எனக்கு அங்க ஒரு ஜோடி இருக்கா நான் ஜோடி யார் தெரியுமா மனைவி ஜாத ஜோதிட சாஸ்திரத்துல அப்பாவுக்கு ஒன்பதாம் இடம் அம்மாவுக்கு நான்காம் இடம் சகோதரனுக்கு மூன்று பதினொன்று எதிரிக்கு ஆறாம் இடம் புத்திரனுக்கு ஐந்தாம் இடம் ஜீவனம் சார்ந்தவர்களுக்கு பத்து ஏழு இவ்வளவு உறவு சொல்லி இந்த ஏழாவது இடத்த வேற யாருக்கு கொடுக்கல ஜோதிட சாஸ்திரம் மனைவிக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு ஒரு அப்பாவுடைய அம்மாவுடைய கூட பிறந்த விட கணவன் மனைவி வந்தத்தை தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் உயர்ந்த பந்தமாக வச்சிருக்கு இதுக்கு சம சப்தம் பொருத்தம் பேரு பொருத்தங்கள்ல பொருத்தங்கள்ல சம சப்தம் பொருத்தம் இருந்தா கண்ணு முடிட்டு கல்யாணம் பண்ணலாம் அது சரீரத்துக்கு இருக்கா ஆத்மாவுக்கு இருக்கா லக்னத்துக்கு ஏழு சப்த சப்தம் ஆயிருக்கா ராசிக்கு சம சப்தம் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் சம சப்தம பொருத்தம் ஒரு பொருத்தம் இந்த பொருத்தம் உள்ள வாழ்க்கை நட்சத்திர பொருத்தம் இல்லாட்ட கூட கல்யாணம் பண்ணலாம் இருந்து அந்த ஏழு அந்த ஏழாம் இடங்கிறது தான் ஏழாம் இடம் சித்தர்கள் பாட்டு வரும் மனைவி மனைவி கொஞ்சம் கூட சரி கொஞ்சம் சரியில்லான கூட சொல்லாம கொள்ளாமல் சன்னியாசம் கொஞ்சம் இருக்கும் சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க கணவனும் மனைவியே சரியில்லைன்னா சன்னியாசம் போயிடும் சன்னியாச தோஷம் ஒரு தோஷம் இருக்கு குரு சென்றால தோஷம் மாதிரி குரு சன்னியாச சன்னியாச தோஷம் குருவும் கேது சேர்ந்ததுன்னா சன்னியாச தோஷம் குரு ராகு கூடுதா குரு சென்றால தோஷம் தோஷத்துல வரும் இப்ப நமக்கு யார் நமக்கு இந்த ஜீவாத்மாவை பகவானுடைய மோட்ச சாபத்து கூட எடுத்துட்டு போனா நம்மளுடைய மனைவி மட்டும்தான் ஆனா இருந்தால் மனைவி பெண்ணா இருந்தால் கணவன் தான் அவன் தான் கடைசி வரைக்கும் வருவா வேற யாரும் வரமாட்டான் அதனாலதான் அந்த திருமண பந்தத்துக்கு பொருத்தம் பாக்குறான் ஏன் திருமணத்துக்கு பொருத்தம் பாக்குறான்னா இவன் கடைசி வரைக்கும் அவள் துணையாக இருப்பாளா இவன் மோட்சத்துக்கு இவன் அழைத்து செல்வாளா இந்த காசி யாத்திரை வருது இல்லையா கல்யாணத்தை பண்றா இல்லையா பிரமாணம் கொடுக்குறான் மச்சனரும் மாமனாரும் போய் நான் காசிக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் வாங்க வரும் திருப்பிட்டு வரா இல்லையா அதெல்லாம் பெரிய சப்ஜெக்ட் மோட்சத்தை அடையணும் மோட்சம் தான் உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் அப்ப யாரு மனைவி தான் வருவா பெண்ணுக்கு கணவனும் ஆணுக்கு மனைவியும் அது மாதிரி சமசப்தம ஸ்தானத்துல வரும் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடைய சமசப்தமத்துல வரும் 